कितना है नोमेरिकल लेट्स राइट द डाटा वी हैव स्पीड वी हैव टू फाइंड आउट द रेडियस एंड विस्कोसिटी है हमारे पास वो भी उससे दी हुई है कौन सा फार्मूला लगाएंगे टर्मिनल वेलोसिटी का क्या होता है 2/9 डेंसिटी इनटू ग्रेविटी इनटू r स्क्वायर ओवर थीटा डेंसिटी ऑफ वाटर हमारे पास कितनी होती है सॉरी हमें क्या निकालना है आर निकालना है रीअरेंज कर लेंगे ये बन जाएगा v into eta into 9 divided by 2 into density into gravity under root v ki value 2.98 into 10 raised to power minus 3 millimeter tha na to uski jagah pe 10 raised to power minus 3 laga diya into uh, viscosity which is 1.9 into 10 raised to power minus 5 into 9 डिवाइडेड बाय टू वाटर की डेंसिटी कितनी होती है थाउजेंड किलोग्राम मीटर क्यूब और ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है नाइन पॉइंट एट का होल अंडर रूट आंसर निकल रहा है ठीक है पहला तो क्वेश्चन में कुछ डिफिकल्टी नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है वॉट इज फ्लोइंग आठ टू मीटर्स पर सेकेंड थ्रू आफ होल्स विद इंटरनल डायमी ये 1.6 क्या है वैल्यू देखना चाहते हैं वन पॉइंट सिक्स जीरो सिक्स जीरो हमें फ्लो रेट निकालना है विच मीन्स हमें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यूज करनी है ए वी इज इक्वल टू वॉल्यूम पर यूनिट टाइम जो हमें उसने बताया भी था वहां पे ठीक है अब उसने हमें एरिया की जगह पे क्या दिया हुआ है डायमीटर तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे वॉल्यूम फ्लो पर मीटर इसकी जगह पे आ जाएगा पाए डी स्केयर बाय फोर इंटू वी अब डायमीटर की वैल्यू उसने हमें क्या सॉरी डायमीटर उसने दिया वन पॉइंट सिक्स तो उसकी जगह पे लिख देंगे वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन एस टू पावर माइनस टू का स्केयर ओवर फोर मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी विच इज टू मीटर्स पर सेकेंड टू इससे कैंसिल आउट हो गया पीछे रह गया पाई इंटू दिस फैक्टर आंसर निकालो क्या आ रहा सर हम सीधा आर इस्तेमाल कर सकते हैं ना वैसे क्योंकि आर भी डिस्टेंस डी की जगह जब उसमें दिया ही डायमीटर हुआ मार्केट इंटरनल डायमीटर डिवाइड बाई टू करेंगे तो रेडियस आएगा मतलब अब इसमें क्वेश्चन क्या है मुझे अपना क्वेश्चन बताओ कि व्हाट यू आर गाइस व्हाट यू गाइस आर ट्राइंग टू आस्क हम लोग हम लोग लाइक डायमीटर की यूज कर रहे हैं हम लोग हम लोग इधर रेडियस यूज कर सकते हैं ना क्योंकि डायमीटर एक ही बात है हां एक ही बात है उसको पहले साइड पे डिवाइड करके रेडियस लिख लो या वो कर लो उससे क्या फर्क पड़ेगा ओके सर पर पड़ेगा फर्क उससे तुम पहले से अलग से निकाल के लिख के वहां कर लो तो कोई वैल्यू पे फर्क पड़ेगा नहीं ये पड़ेगा एक ही बात है फॉर्मूला में पुट कर दिया बस कर दिया काम खत्म किया हमने आंसर बताओ क्या आ रहा है जीरो पॉइंट फोर 
वॉल्यूम फ्लो पर सेकेंड के बराबर होता था ना वही लिखा है I use that. So AV wala, AV is equals to AV volume wala. flow per second. No, no. The question of continuity. We have also told that this is volume flow per second. Because their product unit was given volume per second. So that was used. The question of continuity. Are we getting 0.401? Then? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देंगे दोबारा रिपीट कर दू क्वेश्चन ऑफ कॉन्टिन्यूट ने हमें बताया था प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड वेलोसिटी इज इक्व टू वॉल्यूम फ्लो पर सेकेंड आप थ्यूरी में जाके देख भी सकते हो ये हमने वही रिलेशनशिप यूज किया ठीक है? है तो मैंने टोटल आपको तो डायरेक्ट जीरो पॉइंट फोर आया था ना विदाउट डिस्कसिंग दैट लीटर और मीटर का रिलेशनशिप आपस में जैसे मैंने टोटल सोल्व करके क्वेश्चन मतलब आंसर बताया था टोटल आंसर पूछ रहा था आपने लीटर्स को मल्टीप्लाई किया था उससे जी सर तो 0.4 आ रहा है हां तो बस अच्छा जी नेक्स्ट इसमें नेक्स्ट पार्ट में उसने क्या कहा है हमसे कि ये रहा द फ्लूइड वेलोसिटीज होज इज वो व्हाट इज द नोजल इनसाइड डायमीटर यानी दोबारा हमें a1 v1 में जाना a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2 अच्छा जी द फ्लूड वेलोसिटी इन द होज नोजल इज 15 व्हाट इज द नोजल्स इनसाइड डायमीटर ओके क्या लिख देंगे यहां पे बल्कि सिर्फ d लिखते हैं हम लोग d1 स्क्वायर इनटू v1 इज इक्वल टू d2 स्क्वायर इनटू v1 अब हमें द d2 स्क्वायर निकालना है तो वो किसके इक्वल आ जाएगा d1 स्क्वायर इनटू v1 ओवर v2 Do we have all the data? हाँ है डायमीटर क्या था पहला हमारा वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन एस पॉइंट माइनस टू इंटू टू डिवाइडेड बाई फिफ्टीन दिया वन पॉइंट फाइव दिया फिफ्टीन द होल अंडर रूट तो वो डी टू के बराबर आ गया पुट इट इन द इक्वेशन एंड सी ओके नेक्स्ट में उसने हमें कैलकुलेट करने को बोला हुआ है कि उसने हमें वेलोसिटी दिया हुआ है उसने हमें रेडियस दिया हुआ है उसने स्पीड डिटरमाइन करने को बोला हुआ है वो दो आए भी नहीं मिला पी इज इक्वल टू वॉल्यूम पर यूनिट टाइम ठीक है एरिया उसको पहले हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको लीटर से उसमें ले जाने के लिए डिवाइडेड बाई थाउजेंड कर देंगे और मिनट से सेकेंड में ले जाने के लिए मल्टीप्लाई बाय सिक्सटी कर देंगे तो फाइव डिवाइड बाय थाउजेंड इंटू सिक्सटी करके देखो क्या आंसर आ रहा है सर क्या चीज करनी 
हमें लीटर से मीटर क्यूब में जाना है तो डिवाइड बाय थाउजेंड कर देंगे मिनट से सेकंड में जाना है तो मल्टीप्लाई बाय सिक्सटी कर देंगे तो फाइव डिवाइडेड बाय थाउजेंड इंटू सिक्सटी करके देखो क्या आंसर आ रहा है क्या आ रहा है जीरो पॉइंट थ्री आ रहा है फाइव डिवाइडेड बाय सिक्सटी थाउजेंड करने पे जस्ट जीरो पॉइंट थ्री आ रहा है अच्छा नहीं मैं सर फाइव तो सिक्सटी से करूँ हमें लीटर्स पर मिनट से मीटर क्यूब पर सेकंड में जाना है ठीक है तो बाकी सब डाटा उसने दिया हुआ इसी फॉर्मूला में पुट करेंगे ठीक है तो क्वेश्चन नंबर थ्री तो ए वी इज इक्वल टू वॉल्यूम पर सेकेंड हमें क्या कैलकुलेट करना है वेलोसिटी एंड वेलोसिटी किसी को आ जाएगी वॉल्यूम पर यूनिट टाइम इनटू टू पाए आर स्केयर वॉल्यूम पर यूनिट टाइम का तो पूरी की पूरी वैल्यू ही है ना एट पॉइंट थ्री इंटरनेट पर माइनस फाइव डिवाइडेड बाय पाए और आर की वैल्यू से हमें कितनी दी हुई है वन क्या टेन आर की वैल्यू वन दी हुई है वन सेंटीमीटर तो वन इंटरनेट पर माइनस टू का स्केयर आ जाएगा हमारे इसकी डायमीटर की वैल्यू तो बीच में ही लगी थी डायमीटर का क्या आंसर आया था बीच वाले का वन पॉइंट सिक्स मिनट माइनस टू इंटू टू डिवाइड बाई फिफ्टीन का आंसर सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन असल आप बेटा जो भी सर कर रहे हैं हम थर्ड वाला जीरो पॉइंट टू सिक्स जीरो पॉइंट जीरो टू सिक्स जीरो पॉइंट टू सिक्स सर जीरो पॉइंट टू सिक्स फाइव जीरो पॉइंट टू सिक्स फाइव तो उसको ट्वेंटी सिक्स पॉइंट फाइव लिख देंगे तो सेंटीमीटर पर सेकेंड वही आंसर उसने पर दिया हुआ अब मुझे इसका डायमीटर का आंसर जल्दी से बता दो क्या आया था आ, इसका सर आ रहा है जीरो पॉइंट जीरो फोर सिक्स और वही आंसर है नहीं सर यहाँ पे जीरो पॉइंट फाइव एट फोर है सेंटीमीटर तो वही बन गया ना राउंड ऑफ कर दिया तो नहीं सर जीरो पॉइंट जीरो फोर सिक्स वन वन है तो सर काफी बड़ा हो गया देखो वन पॉइंट सिक्स इंटरनेट पर माइनस टू टाइम्स टू डिवाइड बाय फिफ्टीन यस सर यस सर ये किया है क्या चाहिए वाला मैं भी शायद कोई कैलकुलेटर का इश्यू ना आ ये स्केयर है डायमीटर का डू नॉट फोगेट दैट सर अब ठीक आ रहा है सर क्या आ रहा है आपने अच्छा सर इसमें ऐसा यूनिट का नोट भी नहीं किया डायरेक्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में सेंटीमीटर पर सेकंड इस तरह बताएंगे आंसर किसने कन्वर्ट नहीं किया मतलब सर जो फाइनल आंसर आ रहे हैं वो भी सेंटीमीटर वगैरह में ही आ रहे हैं सर मीटर हां तो हमने हमने भी सेंटीमीटर में ही निकाला ये 26 हमारा 0.265 मीटर्स पर सेकंड आया था हमने उसको सेंटीमीटर्स में लिखा है सर सही है वो आंसर यस सर फाइनल यस सर वो करेक्ट जो उन्होंने बोला है वही है इसका 0.584 आ गया आ गया सर मीटर्स में है ना ये सेंटीमीटर में है सर वो सेंटीमीटर में हमारा अभी जो आया है ना वो जीरो पॉइंट 
जीरो जीरो फाइव एट फोर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर हो जाएगा फाइव मतलब तुमने मुझे कन्वर्ट करके ही बताया ना जीरो पॉइंट फाइव एट फुट सेंटीमीटर है ठीक है क्वेश्चन नंबर फोर लेट सी क्या है वाटर फ्लो थ्रू पाइप इंटरनल डायमीटर इज फोर सेंटीमीटर स्पीड स्पीड इंटरनल डायमीटर ए वन बी वन इज ए टू बी टू एक ही जगह पे लिख देंगे डी वन स्केयर इंटू बी वन डी टू स्केयर इंटू बी टू लेट्स पुट द वैल्यू हमें डायमीटर सेकेंड वाले का फाइंड आउट करना है फर्स्ट का फाइंड आउट करना है अभी तक तो सेम ही फॉर्मूला चल रहा है होप तला समझ में आ रही होगी सर मैं रिकॉर्डिंग से समझ लेता बेटा भी साथ साथ पूछ लो क्या है हमने कोई नया फॉर्मूला तो नहीं यूज किया कहीं पे भी सर अभी समझ नहीं आ रही हां अभी तक हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ही यूज कर रहे हैं इसके अलावा हमने कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया सर इसमें जरूरत क्यों पड़ी क्वेश्चन ऑफ कंटिन्यूटी की बिकॉज उसने हमारे पास डायमीटर स्पीड दिया हुआ था ना तो वो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में ही आता है ए वन बी वन एंड बिकॉज टू ए टू बी टू इस पे अ वाटर होज लाइंग ऑन द ग्राउंड हैज वाटर कमिंग आउट एट अ स्पीड ऑफ 5.4 मीटर सेकंड यू लिफ्ट द नोज नोजल ऑफ द होज टू अ हाइट ऑफ 1.3 मीटर्स अबव द ग्राउंड At what speed does the water flow out now? I guess equation of uh, Bernoulli's equation. Yeah, I'm going to write it. Give me the data that is given in the question. इसके अंदर दिया हुआ है 5.4 मीटर पर सेकंड। टू क्या दिया? टू फाइंड करना है ठीक है। एच टू जो है वो आई गेस वन पॉइंट थ्री मीटर प्रेशर चेंज आएगा उसमें आई गेस प्रेशर चेंज तो नहीं आएगा वो पहले भी उधर ही था और एक्सटर्नल प्रेशर ही था अभी भी है तो पीछे रह जाएगा हमारे पास वन बाय टू वी वन स्केयर प्लस जी एच वन एंड वन बाय टू वी टू स्केयर प्लस जी एच टू बस इक्वेशन होती है पी वन वी वन सॉरी पी वन इज इक्व टू डो वी वन स्केयर प्लस रो जी एच वन इज इक्व टू पी टू प्लस वन बाय टू रो वी वन स्केयर प्लस रो जी एच यू अच्छा प्रेशर को मैंने क्यों कॉमन लिया क्योंकि पहले जो उसने वेलोसिटी डिस्कस किया वो भी एक्सटर्नली ही बाहर की वेलोसिटी को ही डिस्कस कर रहा है ठीक है तो प्रेशर दोनों टाइप क्योंकि एटमोस्फेरिक ही है और हमारे पास की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा तो पी कॉन्स्टेंट आके कैंसिल आउट हो जाएगा पीछे रह जाएंगे ये इफेक्ट रो भी देखो कॉमन आ जाएगा दोनों में वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा पीछे से रह जाएगा ये और बस हमें इक्वेशन को रीअरेंज करना है तो वन बाय टू वी वन स्केयर प्लस जी को कॉमन ले लें तो एच वन माइनस एच टू बच जाएगा टू बी इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इस टू के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा इसके साथ टू लग जाएगा आगे तो ये बन जाएगा वी वन स्केयर प्लस टू जी एच वन माइनस एच टू इज इक्व टू वी टू स्केयर और वी किसके बराबर आ जाएगा इन सब के अंडर रूट के Do you understand the equation? हमने क्या किया इसमें 
यस सर कहा अतल हमने बर्नोलॉजी बर्नोलॉजी क्वेश्चन को यूज किया ठीक है प्रेशर को कट कर दिया क्योंकि प्रेशर दोनों पे एटमोस्फेरिक लग रहा था हमने उसको कैंसिल आउट कर दिया बाकी इन दोनों चीजों को रीअरेंज करके यहां तक सिंप्लीफाई कर लिया ठीक है डेंसिटी दोनों में कॉमन आ रही थी ये सब निकल के ये भी कैंसिल आउट हो जाएगी पीछे रह जाएगा हाफ वी वन स्केयर रोजी एच वन हाफ वी टू स्केयर एंड रोजी एच टू आई मीन जी एच टू ओनली अब हमें वी निकालना था इसको मैंने उधर ले जाके माइनस कर दिया और इस टू को यहाँ पे लाके मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरी फाइनल इक्वेशन ये बन गई ठीक है v की वैल्यू v1 की वैल्यू क्या थी एक्स टू नहीं 5.4 5.4 का स्केयर माइनस सॉरी प्लस 2 इंटू नाइन पॉइंट एट इंटू डिफरेंस ऑफ हाइट तो वो क्या आ जाएगा वन पॉइंट थ्री माइनस तो ये माइनस इसके साथ माइनस हो जाएगा yes, जीरो एच वन माइनस एच टू था ना इनिशियल हाइट जीरो थी तो एच वन मतलब जीरो माइनस वन पॉइंट थ्री करेंगे तो वो यहाँ पे भी माइनस पुट कर देगा तो बेसिकली ये यहाँ पे आ गया अब देख लो फाइव पॉइंट फोर का स्केयर माइनस टू इंटू नाइन पॉइंट एट इंटू वन पॉइंट थ्री देखे आंसर मैच कर रहा है That is numerical number five. Do we understand this numerical? Yes, sir. Next is up. Yara, we have six to concern. A pipe has two different cross-sectional areas. The volume flow per second is this. अब देखो हमें खुद से पता लग गया कैसे पता लगा ए वन बी वन इज इक्वल टू ए टू बी टू ठीक है लेकिन हम इसमें ए वन बी वन इज इक्वल टू ए टू बी टू नहीं लगाएंगे बल्कि ए वन बी सॉरी ए इन टू बी इन इज इक्वल टू वॉल्यूम फ्लो पर सेकेंड अब मुझे डाटा बता दो और उसने पूछा क्या हुआ प्लीज सर ए वन इसके अंदर ट्वेंटी सेंटीमीटर स्क्वेयर है ठीक है ए टू जो है इसके अंदर वो फोर सेंटीमीटर स्क्वायर है ठीक है और वी ओवर टी की वैल्यू है फाइव मल्टीप्लाई बाय टेन स्क्वायर माइनस थ्री और फाइंड आउट क्या करना है ए पार्ट में स्पीड ऑफ वाटर इन ब्रोथ क्रॉस सेक्शन ऑफ़ एरिया फाइव सो वी वन और वी टू है यस और वी टू भी सिंपली यही रह जाएगा फाइव इंटर पावर माइनस थ्री डिवाइडेड बाय ए टू हमारे पास कितना था फोर इंटर टर्न एस पावर माइनस फोर टू आ रहा है सर पहलेगा आंसर क्या है बुक में सर टू ही है ठीक है बी टू का आंसर ट्वेल्व पॉइंट फाइव आ रहा है वो भी सही है ट्वेल्व पॉइंट फाइव ट्वेल्व पॉइंट फाइव जीस डू वी अंडरस्टैंड दिस पार्ट यस सर इस बार हमने क्वेश्चन ऑफ कंटिन्यूटी यूज़ किया कुछ और नहीं किया बी पार्ट में उसने बोला कैलकुलेट करने को उसके लिए हमें किसको यूज करना पड़ेगा पर नॉलेज इक्वेशन को एच का फैक्टर इसमें जीरो हो जाएगा क्योंकि हाइट डिफरेंस कोई भी नहीं है हमारे पास ठीक है और उसने कुछ जिक्र भी नहीं किया हुआ सिर्फ हाइट को उसने कहा वो क्रॉस सेक्शन एरिया वेरी किया हुआ सो so, अगर मैं पूरी क्वेश्चन डायरेक्ट ना भी लिखूँ तो पी वन माइनस पी टू इज इक्वल टू आ जाएगा वन इन टू रो वी टू स्केयर 
minus 1 by 2 rho v1 square. Do we have a density? I guess water, you know, if I'm not wrong. D is a D V at 10 is 12, 3 kg per meter square. 1000 water, you know, na. So 1 by 2 density common, yes, 1000 yeah. into V2 square, 12.5 square minus V1 square, which was kya tha? 2, na. I say 2. Hai. If in the meantime, you have to introduce relationship, you will see that you have to ignore it because height is the same. So, you have to do three things, four things. Okay, so what do you think? Do you have to do this? Yes, yes. Yes. Give me part of it. Okay. Uh, next numerical hai seventh. Yeah, kuch chota numerical bhi hai. Uh, the speed of water in a hose increased from one to this from the hose nodal. The pressure, the pressure in the nozzle is this atmospheric as it must be uh, and assuming the level of friction so calculate the pressure in the hose can p1 minus p2 he can i am low and uh on the velocity difference here which means height for me ignore he can have a and uh one pressure the other two circle to wait for that that of the ego zero i'm writing so i'm writing direct equation okay who upper value he question the bar on here it must be pressure of like it's not the other one into this power five plus zero point five Density of water is 1000 V2 ki value is V2 ki 25.5 Yes, 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 बाकी सिर्फ बनाने की क्वेश्चन को डीआरएच किया, ठीक है? जी सर। व्हाट इस अप्रेशर कमिंग आउट? Uh, sir, 424,300. Scientific duration, please. Uh, sir, 4.2 multiplied by 10 is to power 5. Or answer, what is the answer? Answer, same answer, sir. Okay. Achha class. Here, now, the numerical tha usme tha a hole is drilled at the bottom of the full bucket of water at height at what will be the velocity of the water that exits from the hole isko hum kis ki basis pe kar sakte hain humne trosley's theorem ke andar yahi concept padha tha trosley's theorem kya kehta tha ki jo speed of flux hai it is equals to the speed of the liquid which is falling freely wo balki i guess ye term even he asked as well ye wala section You know, that, that the speed flow of the fluid from an orifice at depth h below the top surface of a liquid is equal to the speed gained by the fluid in free falling through the liquid. Or equation kya banegi? V to G. So I guess I'm going to talk about detail mein baat bhi ki thi, so I don't have to go through thoroughly. But short way, I'll tell you that this equation 
was derived from the equation of motion and this equation was derived from the bernoulli's equation this was the velocity coming out of the orifice and this was the velocity of the liquid falling freely so ye dono aapas mein kya hai comparable hai jiski basis pe definition hame kya batati hai ki fluid flow from an orifice yani is opening pe at depth h ye jo hamare paas thi is equals to the speed gained by the fluid in free falling through the height h to yahan pe hum isi ko refer karenge saath mein formula de denge v is equals to 2g h k equal डेंसिटी हमें क्वेश्चन को रीअरेंज करना पड़ेगा इसमें वो नीड टू वर्क विद टू इक्वेशन डेट है जब मैं बताऊं तो मुझे पूछूं तो मुझे बता दीजिएगा हमारे पास अभी भी हमने ट्रॉस्लीज थीरम देखा वो किसके इक्वल था टू जी एच के इक्वल अगर मैं प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच के फॉर्मूले से कंपेयर करूं तो यहां से एच किसके इक्वल हो जाएगा प्रेशर ओवर रो इन टू जी अगर मैं उसको इस इक्वेशन में पुट करूं तो वी किसके इक्वल आ जाएगा पहले मैं स्केयर ले लेता दोनों तरफ तो वी स्केयर किसके इक्वल आ जाएगा टू जी एच के एच की जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया प्रेशर ओवर डेंसिटी इनटू ग्रेविटी हमें क्या कैलकुलेट करना है डेंसिटी तो मैं इसको रीअरेंज कर लूंगा सो डेंसिटी वुड कम आउट टू बी टू जी इंटू प्रेशर डिवाइडेड बाय वी सॉरी जी जी से कैंसिल आउट भी हो जाएगा इंटू वी स्कैन ठीक है आप सॉरी मैंने यहां पे जी लिखा है दे दिया डू यू अंडरस्टैंड द इक्वेशन हाउ डिड वी गेट दिस इक्वेशन प्रेशर की वैल्यू क्या दी गई उसने हमें प्रेशर की वैल्यू है फोर पॉइंट ट्वेल्व मल्टीप्लाई बाई टेन फाइव और वेलोसिटी की वैल्यू क्या है थर्टी थ्री पॉइंट एट और यूनिट्स में हमें कुछ भी कन्वर्ट करना दिस इज द फॉर्मूला ऑफ लिक्विड ऑफ प्रेशर सॉरी प्रेशर ऑफ लिक्विड्स, लिक्विड ऑफ प्रेशर बोल दिया प्रेशर ऑफ लिक्विड वहां से हमने एच को कैलकुलेट किया दिस इज वैल्यू दैट वी हैव गॉट फ्रॉम द टिरोसलीस थ्यूरम अच्छा जी क्या आंसर आया इसका Is it the same answer? So zero point seven two. So we should convert it. We will do it. What is our answer? What is it? Our seven hundred and twenty one is coming. There is zero point seven two kilogram per meter cube. Are. So we have taken it in meter cube. And so we have given it in liters. In liters, we have given it. आंसर लेटर में 0.2 केजी पर कर पर मीटर क्यूब में ही है ये माइक्रो क्यूब ऐड कर रहे हैं ये ऑलरेडी पास कर चुके हैं मीटर्स पर सेकंड में ही है तो हमें इसको भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है ये भी पास कर चुके हैं हमें इसको भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है तो 721 ही आना है हमारे पास मैं भी उन्होंने गलत लिखा हुआ और कुछ आंसर गलत भी तो दिए हुए थे और होते हैं ना वहां यस सर Okay. Do we understand this numerical? Yes. Moving on to the second last numerical. What is the second last numerical? Okay. If the speed of the air cross the bottom is thirty meters per second, and what meters per second respectively? Cut over. Twenty. Sorry. Twenty. Twenty meters per second. Calculate the pressure difference between the top and bottom of the wing when the is equal to this. Which means we have to ignore h here because we have only velocities. We have to 
अगेन बर्नॉलेज इक्वेशन को यूज करेंगे ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे हम लोग ठीक है इसमें पी वन माइनस पी टू कर देंगे और वन बाई टू डेंसिटी भी इसने दिया हुआ वेलोसिटीज भी दिए हुए जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर निकाल लेंगे गिव मी दिलोसिटीज एक तो थी थर्टी मीटर्स पर सेकेंड एक आई गेस ट्वेंटी मीटर्स पर सेकेंड यस और प्रेशर क्या कितना दिया हुआ हमने कैलकुलेट करना है डेंसिटी दी हुई है वन पॉइंट ट्वेंटी नाइन सॉरी डेंसिटी वन पॉइंट टू नाइन चलो एग्जाम सो पी वन माइनस पी टू इज इक्व टू वन बाय टू डेंसिटी इन टू वी टू माइनस वी वन स्क्र इसको डेल्टा पी लिख देते हैं वन पॉइंट टू को जीरो पॉइंट फाइव लिख देते हैं डेंसिटी को वन पॉइंट टू नाइन लिख देते हैं सेकेंड वेलोसिटी हमारे पास कितनी थी ट्वेंटी का स्क्वायर माइनस थर्टी का स्क्वायर देखो क्या आंसर आ रहा थ्री हंड्रेड ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव एग्जैक्ट बोल नेगेटिव में आ रहा होगा इसे पॉजिटिव में आ रहा है यस नेगेटिव साइन का मतलब क्या है हमारे पास के प्रेशर क्या होगा इज लोअर ऑन द टॉप एंड हायर ऑन द बॉटम टू गिव द रिक्वायर्ड वो एरोप्लेन की एग्जांपल भी डिस्कस की गई टू गिव द रिक्वायर्ड पुश अगर ये हम लोग प्लेन का एक वो डिस्कस करते हैं यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा तो अपवर्ड होगा यहाँ पे कम होगा तो विंग को क्या मिलेगा अपवर्ड पुश मिलेगा हसन यू आर सेइंग समथिंग बेटर बुक में आंसर पॉजिटिव में दिया हुआ है कुछ नहीं होता तो पिछले वाले आंसर को अगर पिछले वाले आंसर में अगर हम लोग उसको लीटर में कन्वर्ट करते हैं तो फिर जीरो आता है बेटा उसने आंसर भी तो देखो ना बुक में जो दिया हुआ है उसने किलोग्राम पर मीटर क्यूब में ही दिया हुआ है लीटर्स में अगर उसने लिखा होता तो हम इसको 0.72 में ले जाते मतलब वो कोई ज्यादा काम नहीं है बट उसने यूनिट भी तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब का ही यूज किया हुआ है या तो उसने लीटर का ही यूनिट के साथ जीरो लिखा होता तो हम डिस्कस करते फर्दर ऑन के उसको थाउजेंड से डिवाइड कर दें बात समझ में आ रही है जी सर क्योंकि देखो ना किलोग्राम पर मीटर क्यूब तो ऑटो आंसर आ रहा है अगर हमें इसको लीटर्स में लिखना होता और उसने हमें वहां पे दी होता कि डेंसिटी को किलोग्राम पर लीटर में कैलकुलेट करें तो हम थाउजेंड से डिवाइड कर देते जी इस्तेमाल किए सॉरी क्या बोल रहे हैं बर्नोलॉजी क्वेश्चन यार ऊपर से दिखाया दिखा के नीचे आके वैल्यूज पुट किए हैं बर्नोलॉजी क्वेश्चन दस दस दफा लिखने से बेहतर है मैंने एक ही दफा बता दिया आपको इस इक्वेशन को यूज किया प्रेशर डिफरेंस ने कैलकुलेट करने को बोला था पी वन और पी टू को एक तरफ ले गया वेलोसिटी ये वेलोसिटी ये हाइट का डिफरेंस हाइट उसने डिस्कस ही नहीं की विच मीन हमें इसको इग्नोर करना पड़ेगा तो ये दोनों फैक्टर्स जीरो पे चले गए जैसे हमने पीछे सारे क्वेश्चन में किया इसको उधर ले जाके माइनस कर दिया इज इक्वल टू इसको उधर ले जाके माइनस कर दिया ये दोनों फैक्टर्स रो जी एच वन माइनस एच टू हाइट डिफरेंस नहीं था उसको जीरो पुट कर दिया जीरो इंटू रो जी आया तो वो जीरो ही हो गया पीछे रह गया पी वन वन बाय टू रो वी वन स्केयर पी टू एंड वन बाय टू रो वी स्केयर अब प्रेशर डिफरेंस हाँ जी पी वन माइनस पी टू प्रेशर डिफरेंस निकालना था और क्या करता है P2 P1 है यार P2 P1 P1 करेंगे P1 उससे से प्लस माइनस का डिफरेंस आता है और कुछ भी नहीं आता तो सर आपने एयरफॉल समझाया था और मैग्नस इफेक्ट यस अभी उसी को तो रेफर किया है प्लेन के केस में दैट इज व्हाट वी डिस्कस मतलब अभी उसी को तो रेफर किया है हमने अच्छा जी लास्ट एम सी न्यूमेरिकल इज एन एम टी मेटोरियल 
meteorological balloon has a weight of 80 newtons uh, how much contents the ball can lift pata nahi kya likha hua contents the ball can lift beside uh, besides its own weight if it's lifted with 10 meter cube of hydrogen usne volume hame diya hua hai density is given f is equal to rho g v ka formula hum aptos wala use kar sakte hain but we have to go in context with the balki isko yahi pe solve kar lete hain हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है f इज इक्वल टू रो जी वी ठीक है ये हमारे पास बिलून के आ गया फैक्टर अब हमने क्या कैलकुलेट करना है पहले इसको कर लेते हैं डेंसिटी कितना दिया हुआ है उसने हमें 1.3 पॉइंट थ्री एंड नहीं सॉरी दो डेंसिटीज दी है तो हमें डेंसिटी का माइनस करना पड़ेगा वहां पे एयर उन दोनों की दी हुई जीरो पॉइंट जीरो क्या है ये हाइड्रोजन की डेंसिटी क्या है जी की वैल्यू नाइन पॉइंट एट होती है वी उस टाइम कितना दिया हुआ है टेन मीटर क्यूब यहाँ से बलून की फोर्स निकालने कितनी आ रही है हमें लिफ्ट कैलकुलेट करना है तो लिफ्ट किसके इक्वल होगा इन दोनों के रिजल्टेंट के तो फोर्स ऑफ बेलून माइनस फोर्स ऑफ सॉरी वेट को डिस्कस करेंगे बेलून की फोर्स क्या निकला 18.58 और वेट क्या उसने हमें दिया हुआ था 80 न्यूटन रिजल्टेंट जैसे नॉर्मली निकालते हैं अपवर्ड माइनस डाउनवर्ड करके ठीक है तो उसका रिजल्टेंट हमें लिफ्ट देगा तो इस वजह से मैंने बेलून और वेट को आपस में क्या कर दिया माइनस कर दिया तो क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास आंसर उसने दिया हुआ है फोर्टी वन जी सर उसको राउंड ऑफ करके फोर्टी तो हम लिख ही सकते हैं बाकी तो इसमें आज बस कुछ नहीं है सो दैट इज द एंड ऑफ द मैरिकल्स